происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете на киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами, но когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных с, со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут U.S. Secretary of State Antony Blinken arrived in Poland's capital Warsaw on Thursday. He is expected to have meetings with Polish Foreign Minister Radosław Sikorski, President Andrzej Duda and Prime Minister Donald Tusk. Prior to his arrival in Warsaw, Blinken was in Kiev with UK Foreign Secretary David Lamy. The top diplomats traveled together to the Ukrainian capital on a rare joint tour to underscore their commitment to the country. Blinken announced more than $700 million in humanitarian aid, while Lamy confirmed that his country would provide another $782 million in assistance and loan guarantees. UK Foreign Secretary David Lamy has compared Russian President Vladimir Putin to Joseph Stalin and Catherine the Great during a joint press conference with his US and Ukrainian counterparts in Kiev on Wednesday. Lamy said that while no act of authoritarianism is ever exactly the same, Putin shares the same arrogance, the same greed, the same disdain for the rights of other individuals and nations, as Stalin and Catherine the Great. This is imperialism. This is fascism, Lamy added. The US and Britain formally accused Tehran on Tuesday of supplying short-range ballistic missiles to Moscow, with France and Germany joining them in announcing new sanctions against Iran and Russia, calling the missile transfers a direct threat to European security. Iran's foreign ministry denied the accusations, according to the semi-official ISNA news agency. The penalties include the cancellation of air services agreements with Iran, which will restrict Iran Air's ability to fly to the UK and Europe.
This response is in keeping with our commitment to remain Ukraine's staunchest friend, said Lamy of the sanctions. The rare joint visit by the British and American top diplomats was, unusually, announced in advance, a public signal of U.S. U.K. support for Ukraine ahead of what's likely to be a brutal winter of Russian attacks. Russian airstrikes, mostly aimed at crippling Ukraine's energy infrastructure, have intensified in recent weeks with nightly missile and drone strikes. Wednesday's visit comes ahead of British Prime Minister Keir Starmer's upcoming trip to Washington, where he will meet President Joe Biden at the White House on Friday. Ukraine's request for permission to strike Russian targets is due to feature in the discussion. Biden has allowed Ukraine to fire US-provided missiles across the border into Russia in self-defense but largely limited the distance over concerns about further escalating the conflict. No act of authoritarianism is ever exactly the same. But 80 years after Stalin deported the Crimean Tatars, 240 years after Catherine the Great annexed Crimea, Putin has revealed the same arrogance, the same greed, the same disdain for the rights of other individuals and nations. This is imperialism, this is fascism, and this week we have rem been reminded of how other authoritarian regimes are aiding Putin, with Iran going even further in support for Moscow by providing ballistic missiles, a significant and dangerous escalation. Britain and the US and our partners have responded quickly to Tehran's undermining of global security. Britain has sanctioned Iranian officials and entities, as well as Russian entities and cargo ships involved in the transfer of weapons. And together we restricted Iran's air flights to Europe. This response is in keeping with our commitment to remain Ukraine's staunchest friend.